ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు క్యూపిఎఫ్పి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ చక్రీవర్ధన్ గారు అన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ చక్రీవర్ధన్ గారు నమస్తే అండి సార్ చక్రీవర్ధన్ గారు ఏంటో ఈ మధ్య ఎస్డబ్ల్యూపి బాగా ట్రెండింగ్ అయిపోతుంది బాగా వైరల్ అయిపోతుంది అంటే ఎస్ఐపి తీసుకుంటేనో లేదంటే లంచం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తేనో ఆ తర్వాత మాత్రమే ఎస్డబ్ల్యూపి యాక్టివేట్ చేసుకోలేదు బట్ ఎందుకో ఈ మధ్య చాలామంది వీడియోస్ కింద కామెంట్స్లో చూస్తుంటే కూడా సార్ ఎస్డబ్ల్యూపి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏదన్నా మంచి ఫండ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి మంచి స్కీమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అడుగుతున్నారు కదా ఎందుకు సడన్గా ఈ ఎస్డబ్ల్యూపి అనే దాన్ని దాన్ని సపరేట్ చేసేసి దాన్ని ఒక ప్రోడక్ట్ కింద తీసుకొచ్చారంటారు అంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది ఎందుకు దీని ఒక దీని ఒక స్పెక్యులేటివ్ ప్రోడక్ట్గా చేసేస్తారు ఎస్డబ్ల్యూపి నెస్లో ఇది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనం ఎస్ఐపి టాపిక్ చాలా ట్రెండింగ్ గా ఉండేది ఎస్ఐపి అంటే తెలిసే వరకు జనాలు ఎస్ఐపి ఇప్పటికీ చాలా మంది ఎస్ఐపి అంటే ఏంటి తెలియదు ఎస్ఐపి ట్రెండింగ్ అది ఇంతకీ సిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెడుతున్నావు ఇది కాదు సిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నేను అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్డబ్ల్యూపిది ట్రెండింగ్ లో ఉంది టాపిక్ అంటే మొన్న నా టూ ఒక క్లయింట్ అంటారు మీరు చెప్పింది సేమ్ చక్రి ఒక ఎస్డబ్ల్యూపి లో ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెట్టేద్దాము మనం అంటే సార్ మీకు ఇప్పుడు అవసరం ఏముంది అమౌంట్ మీకు ఏమైనా మంత్లీ విత్డ్రాయల్స్ అట్లా ఏమైనా ఉందా అంటే మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయంట కదా దాంట్లో పెడదాము అని అన్నారు మీరు అన్నట్టు సేమ్ సో ఎస్డబ్ల్యూపి అంటే నథింగ్ బట్ మీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అండి అంటే మీకు ఎస్ఐపికి ఆపోజిట్ ఎస్డబ్ల్యూపి ఎస్ఐపిలో ఏమవుతుంది మీరు మంత్లీ మీ బ్యాంక్ మీ అకౌంట్లో ఉన్న మనీని డిడక్ట్ చేసి మీరు ఎంచుకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ లోకి డైరెక్ట్ చేస్తుంది రూట్ చేస్తుంది ఎస్డబ్ల్యూపి లో ఏం చేస్తుంది అంటే మీ బ్యాంక్ లోకి మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి మీరు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ నుంచి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి అది గ్రో అవుతుందా లేదా సెకండరీ ఆ అమౌంట్ నుంచి మీకు మంత్లీ నాకు ఫిక్స్డ్ ఈ డేట్ కి ఇంత అమౌంట్ కావాలని మీరు ఇచ్చేస్తారు మీకు ఆ అమౌంట్ వస్తుంది దీన్ని సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ అంటారు ఎస్టబ్ల్యూపి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తే అక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటారు చాలా మంది డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా కరెక్ట్ అయితే ఇంకొక క్లయింట్ కూడా ఒక వీడియో నాకు పంపించారు చాలా వైరల్ అవుతుంది వీడియో మీరు మంత్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎస్ఐపి చేయండి మీకు టూ క్రోర్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మంత్లీ మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోండి ఇది తీసుకుంటే కూడా మీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెన్ క్రోర్స్ ఉంటుంది మీ దగ్గర అండ్ మీరు తీసుకున్న ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మంత్లీ మంత్లీ ఉంది కదా ఇది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ దాకా ఉంది సో ఇది చాలా బాగుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి మనకు అంత రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఉంది ఇప్పుడు పిల్లల పేరు మీద నేను వన్ వన్ ల్యాక్ చేస్తాను సో దట్ వాళ్ళకి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్ అట్లా ఉంటుంది లెగసీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా నేను మంత్లీ సిక్స్ ల్యాక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను అని క్లైంట్ కాల్ అంటే వీళ్ళ సిప్స్ పక్కన పెట్టి పిల్లలకి రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేద్దాము అని యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ కరెక్టే కానీ ఫార్టీ ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం మార్కెట్ లో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉండాలి అని అంటే రీసెంట్ గా మనకి అకార్డింగ్ టు సెబీ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారు అంటే కొంచెం మార్కెట్ డౌన్ అయితే వాల్టాలిటీలో ఉన్నా ఏదైనా రీజన్ సెవెరల్ రీజన్స్ యాప్ ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్ లో లాక్ ఇన్ ఏమి ఉండదు అమౌంట్ కావాలి ఏదైనా అవసరం ఉంది ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా ఇది కనిపించేస్తుంది మనకి సో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా ఉండట్లేదు ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇన్వెస్టర్స్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉండగలుగుతున్నారు ఇది సెబీ అకార్డింగ్ టు సెబీ రీసెంట్ రిలీజ్ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడేమో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటది దానికి ఒక ఫైనాన్షియల్ గోల్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ పెట్టుకుంటారు బట్ ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఈ డబ్బులు వెనక్కి లాగేసుకుంటున్నారు కరెక్ట్ అండి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే దానికి చాలా ఉన్నాయి దాని మీద మీకు ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ నే ఒక
బట్ మీరు విత్డ్రాయల్ ఫేజ్లో మార్కెట్ అనేది లేని ఇయర్ రిటర్న్స్ ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ నీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అలా ఎఫ్డీ ఉన్నట్టు ఉండవు అంటే మీకు టూ క్రోర్స్ వచ్చింది ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ టూ క్రోర్స్లోంచి మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ మంత్ తీసుకుంటా అంటున్నారు మీకు అదే ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ కరెక్షన్ అయింది అనుకోండి మీ టూ క్రోర్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్ అయింది స్టిల్ మీరు ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ మంత్ అయితే తీసుకుంటూనే ఉంటారు సో మీ క్యాపిటల్ అనేది తొందరగా ఎవాపరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మీ క్యాపిటల్ గ్రో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ అది సస్టైన్ కావాలి మీరు ఎంతకాలం రిటైర్మెంట్ అనుకుంటున్నారో అంతవరకు అంటే ఎస్డబ్ల్యూపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఒక ఫ్లాట్ ఒక రెండు కోట్లో కోటి రూపాయలు పెట్టి కొనేసి మంత్లీ దాని మీద రెంటల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ ఇది కూడా నాకు అప్రిషియేట్ అవుతుందని ఒక ట్రెడిషనల్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందో ఒక ట్రెడిషనల్ మోడల్ అదే నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెడితే మీరు ఒక వన్ సియర్ టూ సియర్ మీ హౌస్ లాగే ఒక గ్రో అవుతున్నటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇఫ్ నాట్ అగ్రెసివ్ ఫండ్స్ లో కాకుండా కొంచెం గ్రో అవుతున్న ఫండ్స్ లో పెట్టి మంత్లీ మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని అంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవ్రీ మంత్ మీ క్యాపిటల్ డిస్టర్బ్ కాకుండా తీసుకోవటమే స్టెబుల్ ఇపి కాన్సెప్ట్ అయితే దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు మొన్న మా దగ్గర ఒక క్లయింట్ వచ్చారండి నా పాత క్లయింట్ ఆ క్లయింట్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ తను తను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ టీచర్ గా ఉండి ప్రిన్సిపల్ గా ఉండి రిటైర్ అయ్యి ఓ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పీపీఎఫ్ ఎఫ్డి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో పెట్టుకున్నారు ఆయన అక్కడి నుంచి మంత్లీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆయన ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఏవి కావాలో అవి విత్డ్రా చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఈ మధ్య సడన్ గా ఆయన హెల్త్ కొంచెం కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగిపోయినాయి అంటే మంత్లీ ఆయనకి కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కావాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ డెప్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఏవైతే ఎఫ్డీలు వీటిలో పెట్టుకున్నారో అవి ఎఫ్డీస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది సేవింగ్స్ డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి సార్ ఏం చేద్దాము చక్రి గారు ఎలా చేద్దాము అని ఒక సజెషన్ అడిగారు సో వాళ్ళకి రిటైరీస్కి ఇది కరెక్ట్ మేము దాంట్లోనే కొంత పార్షియల్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయి బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ వెరీ ఆ ఈక్విటీ కంపోజిషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అంటే అగ్రెసివ్ ఉండవు ఫండ్స్ ఇవి మనం రిటర్న్ టెన్ పర్సెంట్ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ దీంట్లో నుంచి మంత్లీ ఫార్టీ థౌసండ్ వచ్చేటట్టు మనం పార్షియల్ గా ఆయనకి ఫిక్స్డ్ వచ్చేటట్టు పెట్టాం సో దట్ ఆయనకి ఏమైందంటే ఆయన క్యాపిటల్ ఏవైతే ఉందో అది అప్రిషియేట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇన్కేస్ ఇది డీసెంట్ ఉంది ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇది ఎక్కడ తగ్గలేదు అండ్ మంత్లీ ఆయన ఏదైతే ఆ ఫార్టీ థౌసండ్ తీసుకుంటారో ఇప్పటికీ తీసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ పర్సన్ బట్టి పర్సనలైజ్ చేయాలండి అంటే చాలా మంది నాకు అస్సలు రిస్కొద్దు నా క్యాపిటల్ మీద నాకు తగ్గకుండా ఇంత ఇవ్వమని చెప్తారు అంటే దీంట్లో మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్లో మీరు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు వాళ్ళు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏమో ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కోసం తీసుకున్నారు బట్ మీకు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయి మీ దగ్గరికి రిటైర్మెంట్ కోసం మీ అమౌంట్ టూ క్రోర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని మన ఆర్బిట్రాజ్ ఫండ్స్ అని అంటారు విచ్ ఈస్ ఒక అంటే మీకు ఈక్విటీ టాక్సేషన్ వర్కౌట్ అవుతుంది దాంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ఈక్విటీ ఉండేటట్లు చూస్తారు మీ ఆ పోర్ట్ఫోలియో కూడా రిస్క్ లేకుండా ఉండేటట్టు చూస్తారు రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సెవెన్ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది పోస్ట్ టాక్సేషన్ ఇక్కడ బ్యూటీ ఏంటంటే మీకు ఈక్విటీ టాక్సేషన్ వస్తుంది అంటే లాంగ్ టర్మ్ అయితే అంటే వన్ ఇయర్ ప్లస్ ఉంటే ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ ప్రాఫిట్ మీద కట్టాలి ఇన్ని ల్యాక్స్ అయినా తీసుకోండి మీరు మంత్లీ విత్డ్రాయల్ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా అదే ఉంటుంది అండ్ అది దా అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో పెట్టుకోండి అంటే టూ కోర్స్ మీ దగ్గర ఉంది కదా వన్ సిఆర్ ఇలాంటి ఫండ్స్ లో పెట్టుకోండి డెప్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్బిట్రాజ్ ఇట్లా వెరీ కన్జర్వేటివ్ ఫండ్స్ లో పెట్టుకుంటే దీంట్లో మీరు ఒక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనుకున్నా కూడా ఈ వన్ క్రోర్ ఫస్ట్ వన్ క్రోర్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దాకా సస్టైన్ అవుతుంది మరి టూ క్రోర్స్ లో వన్ క్రోర్ మాత్రమే ఇక్కడ పెట్టారు మంత్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారు అస్సలు డిస్టర్బ్ అవట్లేదు నెక్స్ట్ వన్ క్రోర్ మీరు సిక్స్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ దాకా అయితే మీకు సస్టైన్ అవుతుంది కదా సిక్స్ ఇయర్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఇది మీరు ఈక్విటీ ఫండ్ లో పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ మీరు రిటర్న్ రిటర్న్ ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అజ్యూమ్ చేయొచ్చు మనం ఎక్స్పెక్ట్
ఇదంతా చూసి వాళ్ళు ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసి గైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే యాజ్ అ కన్క్లూజన్ గా ఎస్డబ్ల్యూపీని స్పెక్యులేటివ్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఎస్డబ్ల్యూపీ అనేది డెఫినెట్ గా ఒక గుడ్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ కాదు ఎస్డబ్ల్యూపీ మీకు రిటైర్మెంట్ కోసం మీ దగ్గర ఒక లంసం ఫండ్ ఉందంటే విత్డ్రాల్ ఆప్షన్ విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్ కి మీరు ఫస్ట్ జర్నీ చేసి రావాలంటే మీరు ఫస్ట్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అది కంప్లీట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా మీరు ఎంఎస్ అట్లా కాదు సో బేసిక్ ఎస్ఐపి ఆర్ వాట్ ఎవర్ అంటే మీ దగ్గర అసలు అడిక్వేట్ అమౌంట్ లేదు అని అంటే స్టార్టింగ్ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి నేను రిటైర్ అవుదాం నా దగ్గర కార్పస్ ఉంది చాలా మంది ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాపర్టీ వాళ్ళు డిస్పోజ్ చేస్తే అమౌంట్ తీసుకుని వస్తున్నారండి మంత్లీ నాకు కావాలి ఇన్కమ్ చాలా మంది నేను ఒక లోన్ క్లియర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను బట్ అది నాకు సెవెన్ పర్సెంట్ అట్లనే ఉంది పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కాదు బట్ ఈ అమౌంట్ ని ఇన్వెస్ట్ లా పెట్టుకుంటాను దీంట్లో నేను మంత్లీ విత్డ్రాయల్ తీసుకుంటాను ఆ లోన్ కి ఏదైతే పే చేయాలో అది మంత్లీ కూడా నేను పే చేసుకుంటూ ఉంటాను బట్ ఇది కూడా గ్రో అవ్వాలి ఇది కూడా వర్క్అవుట్ అవుతుందని మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయండి దీంట్లో బట్ ఎస్డబ్ల్యూపీ ఈస్ అుడ్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఎస్డబ్ల్యూపీ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ లాగా చూడవచ్చు చూడకూడదు కొంచెం కన్జర్వేటివ్ మీకు ద మూమెంట్ మీరు ఎస్డబ్ల్యూపీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం కన్జర్వేటివ్ గా ఉండాలండి అది ప్లాన్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చక్రవర్తి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్